ഹായ് നമസ്കാരം ഷെഫിസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇത് ബോയിൽഡ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്ക് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ബോക്സിലോ ഒക്കെ കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മയണൈസ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ കാണുക ഈ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ മയണൈസ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് പല തരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തില് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ലഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം ഇതുവരെ ഷെബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസിക് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയാണ് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് ആണ് പിന്നെ മുട്ട ഇത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ബട്ടർ വേണം മയോണൈസ് വേണം കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇല ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ ഇലയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നാല് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വെള്ളയും മഞ്ഞയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളഭാഗം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞി വെള്ളി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളി ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മയോണൈസ് ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മയോണൈസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഉപ്പിടണം ഉപ്പിടുമ്പോൾ പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്പൈസിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം എന്ന് തന്നെയില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ മയോണൈസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മയോണൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇത്ര അളവ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബ്രെഡ് റെഡി ആക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹെവി ആവും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കാം ഫില്ലിംഗ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡുകളിലേക്ക് അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ ഇതാ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ന
ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക് എഗ് സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി കാണുന്നവരെ ബൈ